，哎，你怎么又来了？我来找那天的家伙。你这个洋鬼子还挺执着。我们朱师傅在里面教了太极拳，没工夫搭理你。怎么？难道你们这群废物还想阻拦我？快点走开吧！哼哼，废物。没事吧，朱师傅？这家伙他又来捣乱。放心，我会处理，照顾他。是。你教了一群废物啊！走，你看他们那个傻样子。他们才刚学不久，当然打不过你了。快让他们去治伤吧！上次我不熟悉你的拳法，所以才让我吃了一惊。不过回去之后，我仔细的研究了你所谓的太极剑一拳谱，而且还找到了你的漏洞。这次一定能把你打得像他们一样。来吧，来。动就是静，静就是动。什么乱七八糟的，我听不懂。怎么怎么会这样？快就是慢，慢就是快。哎，什么乱七八糟！啊啊啊啊、怎么样？现在服了吗太让我失望了！哇哇哇！什么东西？全是花拳绣腿！<笑>我已经踢了二十三家武馆，没有一个人能打败我。没想到你们上海国术馆这么让我失望。你，你是馆长吗？来，和我打。如果你输了。让我来当馆长，我要把那些筷子一样折断。你干嘛？馆长，馆长，让我们上吧。不，他既然提到我，我就必须上。你们别拦着我。我来。这种芝麻绿豆大的事儿，我来解决就好了。这位兄弟，你是？刘馆长，等我教训教训这小子之后，再自我介绍吧。这位、个、兄弟，武术是用来强身健体的，不是用来打架斗殴的。我这叫先礼后兵。如果说你再不知好歹的话，那我就要动手喽。你们中国人话真多，打到你后再说。什么人？我正在跟他打的。在下朱飘逸。我管你是谁，我刚刚差点打败他了。现在你上来了，算了，你来吧。飘逸，小心啊。嗯
你们看什么？我告诉你，这完全不公平，这是一场不公平的比赛。因为我已经累了，在你上来之前，我已经打倒了五个人。你等着，等我回去好好睡一觉，然后会回来，把你打倒，就像打倒你的朋友们一样。哈哈，拜。可以，这位兄弟，武功居然这么好。请问是刘馆长吧？在下梁普芳，之前跟您通过信。原来是普芳兄啊！是啊，是啊。我们从河南来到上海，一路上经常听到贵馆的名号，可方才到了这里，看到经营武馆被踢馆是正常的事。我虽然身为馆长，但是并不代表我的武功就是最好的。这位兄弟，武功过人，请问你是？刘馆长，我来介绍一下。这位就是朱可发之子朱飘逸。原来你就是可发兄的公子啊！正是。还有这位，他就是陈氏太极掌门陈清源之子陈如风。这位是小女梁思洛。这位是我的爱徒。马宁儿，好，各位，你们的事情，梁师傅已经在信中都告诉我了。你们放心，上海是国际大都市，谁也不敢在这里胡乱起事。更何况，这里属于法租界，我们执行的是国际法公约，张凌海更不敢到此捣乱的。各位，请跟我到里面谈话吧。多谢各位今天对国术馆的鼎力相助，长平兄客气了。你们就先住我这里吧。恰巧这段时间呢，我的副馆长不在，正好缺人手，你们啊来的正是时候。尤其是飘逸，身手不凡，真是难得的人才啊。长平兄，感谢你对我们的热心收留啊。多谢刘馆长。哎，哪里哪里，你们能住在我这里，是我的荣幸啊。来啊，馆长，带客人去客房休息。是是，好，多谢。普方兄，飘逸，请留步。好，你们几个先去吧。嗯、长平兄，啊，有什么事儿，请讲。飘逸，我有一事相求，不知道当讲不当讲。刘馆长，你有什么话？就请直说。如果你不嫌弃的话，能否在我国术馆长期住下来帮帮我？说句实在话，我深感自己才疏学浅，每天都在苦苦支撑。我一直在物色接班人，看得出来，你身上有很大的潜力可挖。多谢刘馆长的好意。但是飘逸有使命在身，不方便长留在这里。但是刘馆长如果有需要飘逸帮忙的地方，我一定会全力相助。不过，我们这次来上海，有更重要的事情要办。长平兄，我们的确还有更重要的事情要去办。飘逸，我明白你的意思。这样，还是请二位先去休息吧。好，怎么样？真不错呀，哥。如雨，哎，如雨，过来。你怎么来了？你们离开太极门之后，太极门就太无聊了，所以我就来找你们玩了。哎呀，如雨啊，你这丫头可是太草率了。
，你是不是背着爹出来的？爹知不知道？爹当然知道了，是爹他亲口答应我，我才出来的。对了，梁叔，这是爹托我交给你的信。哦，梁兄。此女我实难管束，执意要去上海，麻烦梁兄代我照顾清源。什么？爹真的答应了？哎，你怎么说服爹的？我……哎呀，这丫头，快说呀！要不是我绝食，爹怎么可能轻易放我出来？陈如云，我是怎么跟你说的啊？让你好好看家看家的，我都懒得说你了。好了，如风。既然如雨都来了，那就跟咱们一起安顿下来就行了。记得给你爹拍个电报，报个平安。谢谢梁叔。<笑>好了好了好了，梁叔叔，我去给他安排个房间。飘<笑>逸哥，哎，啊，干什么呀？走了走了。飘逸哥，你说你一个女孩子家，一个人来到上海，走丢了怎么办呀？啊，如雨。思洛，思洛，真的是你啊？你怎么来这儿了？什么时候到的？我刚到没多久。那一定累坏了吧？走，先去我房间歇歇。嗯。飘逸哥，谢谢你带我出来逛街。上海真的好漂亮啊！哎，这个里面是卖什么的呀？陪我去看一下。好。两位，喜欢什么首饰？这可是我们店最好的项链，您看看。好。挺漂亮的，嗯，试试看吧。来来来，我拿镜子给您看。好，看看啊，你看，戴在你脖子上，多漂亮。好看吗？好看。老板，哎，就这个吧。好嘞。多少钱？十个铜板。哦，这么贵啊！太贵了。哎，没关系，我现在在国史馆里面呢，收徒弟，收入还不错。给老板，好嘞，好，您拿好啊。这是张贴行送的，除了他还能是谁啊？这是好的开始啊，好什么好啊？我跟张天行吃饭可不是为了一个镯子。到底什么时候才能行动啊？再这么演下去，早晚会穿帮。你呀、啊，老毛病又犯了，做事没耐心。武林姐，张天行可是我仇人的弟弟，你让我整天跟他腻在一起，我，我真的快坚持不下去了。我不想再这样了。你现在离张凌海已经很近了，离刺杀成功就差一步，可是这一步也太漫长了吧？我们之前一直监视张凌海行动。多次刺杀都被他成功躲过，所以非常明白急功近利导致的后果就是更加漫长的等待。所以我请你一定要有耐心，否则一切只能从头再来。还挺好看的。大家练得不错，周师傅，自从你把拳谱发给我们以后，每天回家照着拳谱练习，自然就熟练多了。这样真的容易多了，我们一学就会了
，太极拳变化无穷，我只是把基础的动作做了简化。还有，现在图文并茂，也增加了大家的兴趣。但是，太极拳的奥义却一点没有少。对了，朱师傅，我们可以帮你把拳谱装定，多发几本出去，这样就有更多人来学习。对呀、啊，对对对，这样可以发扬光大。哎，是，是啊。找那天的家伙，你这个洋鬼子还挺执着。我们朱师傅在里面教着太极拳，没工夫搭理你。怎么？难道你们这群废物还想阻拦我？快点走开吧！废物！站住！别动啊！别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别我会处理，照顾他。是。<笑>你教了一群废物啊！走，你看他们那个傻样子。<笑>他们才刚学不久，当然打不过你了。快让他们去治伤吧！上次我不熟悉你的拳法，所以才让我吃了一惊。不过回去之后，我仔细的研究了你所谓的。太极剑一拳谱，而且还找到了你的漏洞，这次一定能把你打得像他们一样。来吧，来！呀！呀！动就是静，静就是动。什么乱七八糟的，我听不懂。怎怎么怎么会这样？快就是慢，慢就是快。什么乱七八糟？怎么样？现在服了吗？你的中国功夫为什么那么奇怪？出手太快了，和别人的不一样。太极拳的特点，其实就是变化莫测，虚实不定，所以谈不上什么变化招数。你的武功的确有所进步，而且我也看出你的毅力和执着。但你的脾气太过着急，而且太极讲究的是以慢制快，以柔克刚。希望你能够慢慢的领悟。OK， 承蒙赐教。<笑>不敢。你如果有兴趣的话，我可以教你太极拳。<笑>真的吗？愿意教我，但是我不明白，你怎么会？我学了你的功夫，然后用你的功夫对付你呢？当然不怕。中国的功夫，只在强身健体，而不是互相打斗、制服别人的武器。你愿意学习，弘扬中华武术，我当然求之不得。若不嫌弃，我就收你为徒，教授你中国武术，如何？手徒的一半，难得你有这份诚心，以后要认真学习，多加练习。遵命，谨遵师傅教诲。谢谢你，谢谢。师傅，我烧了水，给您泡点茶喝。哎，宁儿，咱今儿不喝茶了，我们今儿喝这个。这这什么呀、啊？
今天碰到几个朋友，他们送给我的，说叫叫咖啡。哎，这个味道闻着，比茶浓，比酒香。咱们今儿就开开洋荤，喝喝咖啡。好，就喝这个。<笑>嗯，差不多了，<笑>味道还行吧，应该。<笑>师傅，您尝尝看吧。啊！哎呦，师傅，来来，我来。哎呀，这这这，哎，你说这西洋人喜爱这个味道？哎呀，我的妈呀！呵呵，嗯，师傅啊，这个破解的事情进展的如何了？已经完全破解了，用不了多久就能送到革命军的手里了。糟了，如果把龙头杖交给了革命军，我用什么来利用一小天呢？想到教你的武功，居然全学会了。那当然，您教的招式，我哪敢浪费。<笑>你还真的以为你学会了我的所有招数？保证一招不落。好，我让你看看。你肯听话，这些我都可以教你。放心，啊，该谈正事了。全谱偷到了没有？师傅随身携带粮食全谱，我偷不出来。看来就得把它除掉。我看，没这个必要吧。只要拿到全谱，他就没什么用了。看来你是不忍心对你师傅下手啊，这也难怪，这是人之常情嘛。师傅他对你构不成威胁，又跟你无冤无仇的，何必呢？干大事，那就得抛开这些常情和理。当然了。干不干的随你，你自己考虑考虑，啊！哎，各位，我来给你们介绍一下，这一位就是太极门的弟子朱飘逸。飘逸啊！我来给你介绍一下，好，这四位分别是达摩拳拳师郭通、咏春拳师金义手，那位是二郎拳拳师公孙怀，这位是练梅花枪的郑虎人。幸会。早就听说中原武林大赛出了个朱飘逸，非常能打，我一直都想跟他切磋一下，不知朱兄。可否赐教一番？郑姑娘，过奖了。郑姑娘，比武切磋以后有的是时间，你们一路劳乏也辛苦了，先跟我去休息吧，请。已经破获敌方密电，朱飘逸携龙头杖抵护，请杨兴素来交接。龙头杖，派人去调查清楚这龙头杖究竟是什么东西。还有
，这个朱飘逸到底是什么人？是。迎春，武林姐，来进来吧。小李，你先出去一下。我没有打扰到你吧？怎么会呢？你最近跟张天行相处的怎么样？有没有什么进展？没什么进展，还是老样子。适当的时候要主动出击，不能总是被动。感情是在互动中升华的，可是我对他没有感情。迎春，我知道你现在有情绪。咱们不仅是一个战线上的战友，我还是你的朋友。有什么心里话，你就跟我说吧。武林姐，既然你把我当朋友，我也没什么好隐瞒的。其实也没什么。就是，我每天跟张天行这样腻在一起，让我心里觉得非常愧疚。我觉得我对不起我丈夫。你丈夫不是被张凌海杀死了吗？是的。但是我觉得他从来都没有离开过我。而是在一个我不知道的地方，在等着我。现在，我就像一只迷失在严寒中的候鸟，也许熬过严冬，他就会回来。迎春。我知道，现在让你每天跟张天行在一起，还要陪着他笑，对你来说是一种煎熬。可是，等杀了张林海之后，你就替你丈夫报了仇，这一切也就结束了。嗯，我知道。爹，练字呢？嘿、hey. ，刚烧开的水，我帮你沏壶茶。好。闺女，你这是怎么了？啊，嗯，没事儿。是不是中暑了呀？呃，我可能吃了隔夜饭。所以胃里有点不太舒服。这孩子，这怎么能吃隔夜的饭呢？天这么热，容易闹肚子。这样，我去给你熬点绿豆汤。哎，爹，嗯、不用了，我自己去吧。您继续练字。好大夫，我这是怎么了？小姐，恭喜你了，是喜脉。我给你开几副安胎药，回去赶紧跟孩子他爹报喜吧。还有，平时要注意休息，不要有激烈的运动，注意调节好饮食，尤其是要注意荤素搭配、营养平衡，还有不要有情绪激动。
，师傅随身携带粮食全部，我偷不出来，就得把它除掉。进屋啊，心烦，讲点事情。啊，我想跟你说件事。我今天去看大夫了。哦。我有了。说什么？说这么小声？我有了我们的孩子。你说。自己是不是在梦里？兜兜转转，全都是你身影。我的视线与一颗心，我有我的孩子了。小声点儿。冥冥之中，我有我们的孩子了。我要当爹了。我要当爹了。如果有一天，一双手能把你抱紧，人生再没有遗憾可惜。我们要在一起，不畏惧。你不是一直想出去玩吗？走，我带你出去。哎，等一下，天这么晚了，爹知道会骂的。师傅早就睡了，他不会发现的。来，走啊！<笑>好多店啊！你看，时装店、西餐厅。师哥，哎，这里看起来好热闹啊！夜总会，去看看吧。好啊，走。哎，站住！嗯，你们俩干什么？想进去看看啊？这种地方是有身份的人来玩的，像你们俩这种，滚远一点！说什么呢你？什么？不服气啊？我告诉你，算了，我们走吧。嗯，走吧。没钱就别来这种地方玩。真是的，土包子！师哥，今后不能冲动任性了。现在开始，我们是三个人了。好，听你的
，你放心，我以后一定让你过上好日子。嗯，走吧，走我们再去前面逛逛。好，想逛逛什么？嗯，看看衣服吧。吃夜宵。好。<笑>慢走，你，走开，走开，走开，来，多吃一点。嗯，你现在正是需要多补充营养的时候，千万不要亏待自己啊。嗯，嗯，你现在啊，越来越知道心疼我了。我说过了嘛，我要好好照顾你的。而且，你跟着我吃了这么多苦，受了这么多委屈，我亏欠你太多了。所以我现在过得好不好不重要，我只希望你过得好。嗯。可是，嗯，嗯，这个很好吃啊。吃完了，我带你去买化妆品。嗯，嗯，买那个干嘛？我一直都不用化妆品的。不行，上海这么繁华，我看每个女孩子都化妆的。我也希望我老婆漂漂亮亮的嘛。不过，我们的积蓄本来就不多，如果再买这些，会不会太浪费了？哎呀，你别担心，我会想办法挣钱的。以我的本事。我绝对不会让你过苦日子的。嗯，我相信你，嗯，知道你疼我了。师哥，你看，这颜色真好看。嗯，蛮好看的。这些都是我们新到的款式，这还有好多呢。嗯。哎，师哥，嗯，你看，这件挺漂亮的。确实很好看。哎，不如你试试吧。哦，好啊。女士，这个尺码比较适合你，这个是短款的。好，那我试一下。嗯，来，来给我。嗯，谢谢。怎么样？真的很好看，就买这件吧。帮我开个单子。爹，哎，思洛，师哥找你有事儿。宁儿，有什么事，快来说吧。师哥，你还愣着干什么呀？快点，爹还等着呢。有什么事，说。师傅，哎，有件事情，你一定要答应我。宁儿，有什么事，站起来说。爹，你们俩今天是怎么了？你看，哎，快起来，起来，起来，起来。哎呀，起来！师傅，我求您把思洛许配给我，我一定不会亏待他，一辈子都对他好的。先起来，起来再说，起来！哎呀，思洛，起来！看样子，你们俩是商量好了，是不是？爹，您就答应师哥吧，等将来我们一定会好好孝顺您老人家的。嗯，呵呵呵呵呵瞧你们说的，瞧你们说的，哈哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈哈！哎，宁儿，你跟斯洛从小一起长大，你们俩那点小心思啊，我早就看在心里了。还有我说闺女啊，你以后别搞什么突然袭击啊，爹以为出了什么大事了。爹，您就快说，到底答不答应你？啊？<笑>所以师傅，您是答应了。你俩都成这样了，我要是再不答应，那我不就成了老顽固了吗
你们俩两小无猜，情投意合，要结为夫妻，那也是我的心思啊！多谢师傅，谢谢爹。快起来，快起来！咱们一直都是一家人，别动不动就下跪。妮儿，思路。本来我想找个好日子，把你们俩这事好好的操办一下，可是你爹呢，刚刚走了不到一年。所以我们这事啊，先不着急，等过些日子，咱们再说，好吗？嗯，谢师傅，我以后一定会好好照顾思洛的。<笑>瞧瞧，瞧瞧，瞧瞧，哎呀，这姑娘家的，遇到点事儿就知道流眼泪。爹，哪有啊？我这是高兴的。嗯，高兴，高兴。往后啊，咱们家这高兴的事还多着呢，啊。嗯，哥，天行，你找我？嗯，坐吧。祭祖的事儿安排的怎么样了？整个行程安排我都看过了，没什么问题。嗯，其实呢，我就是想借着祭祖，干扰一下那帮革命党的视线。我明白您的意思，放心吧，这事我会盯着的。嗯，对了，那几个银行家的钱款据说已经到账了，可还是杯水车薪呢。咱们能想什么办法？再搞点钱呢，哥。现在整个国内的工商业震动都太大了，想从他们身上再搞钱，好像不太现实啊。哎，大战一触即发，南方的革命党很快就会打过来。咱们周围还有几批像狼一样的同盟军，随时都有可能反咬咱们一口。这一口要是咬上了，那可是致命的，哥。我知道我们现在的情况的确是很危急，可是您得记住，谁慌乱都行，您千万不能慌乱啊！钱的事情您放心，我在想办法。您的当务之急是要稳定军心啊！英雄敬畏，五斗米折腰。我要是能尽快找到龙头账。就好小易，快进来！你们来的目的，就是要刺杀张凌海。嗯嗯，之前的行动都失败了，这次得到考靠消息，说张凌海会去墓园祭祖，这可是千载难逢的机会啊！那，什么时候行动啊？小易，我知道你在想什么，记住，你有更重要的使命，家仇和国仇。你一定要分清楚。刘馆长，为什么不让朱师傅跟我们一块儿去呢？如果有他在的话，一定会有所作为的。哎，飘逸
也想杀了张良海报仇，可是我不能让他跟我们一起去。小野，你你这什么意思啊？这龙头账不一直都是你保管的吗？你这是要……我决定要去刺杀张凌海。不行，刺杀张凌海这么危险的事情，万一你受伤了怎么办？那那到时候这个怎么再交给革命军啊？所以，我要先把龙头账交给你们。如果我刺杀失败，回不来了，你一定要将龙头账交到杨兴的手里。哎呀呀呀呀呀呀呀呀！这这这这这这，我我不行不行，我这个人啊命贱，承受不起这么贵重的东西。我已经破解了坐标和另一组数字，你们连同龙头账一起交给革命军，不一定非要我去做这件事。可刺杀张凌海也不是非要你去做、啊。飘逸哥，我不是不支持你，只是刺杀张凌海这个事情真的很危险。我们还可以想别的办法呀。是啊，朴野，那个刘馆长的刺杀张凌海成功了，你不也就报仇了吗？你们不懂，张凌海不只是我的仇人，他也是这个国家的仇人。我是想为民除害。哎呀，那又何必呢？你忘了我爹是怎么交代你的？朴义哥，你以前不是跟我说过，什么事情都要以大局为重。虽然龙头账现在在我们这儿，可是外面到处都是张凌海的人，万一被他们抢过去怎么办啊？你把龙头账交给我哥，这样就安全了吗？是啊，朴野，保护这龙头账呢，是你爹交给你的任务，你把这个任务完成好，才不会让你爹失望啊。但是你现在把这个龙头账交给我，这算什么呀？我我不敢要，我也不想当这个英雄，我还想着早点回陈家沟呢。朴野。你才是我们心目中的大英雄，哥。没事，当什么英雄？哎，你自己看着办吧。认识你这么长时间，还没有听过你说家里啊？我家里人都不在了，所以没什么可说的。哦，抱歉啊，我不应该问这些。没什么好抱歉的，我能明白你的意思。你想多了解我一些，就像我一直在不停的问你问题一样，是吧？嗯、哦，对。可能因为我是记者，所以有爱提问的习惯。嗯。呃如果我问了一些什么我不该问的，你不要介意啊。这一点你就想多了。现在呢，我就在你面前，而且没有什么不能说的。有什么想问的，尽管问吧。我没有想问什么呀，你干嘛这么认真啊？当然有认真啊。如果我想跟你继续交往，进一步交往，让你多了解我，不对吗？哦，是。嗯，其实每年这个时候，我跟我大哥都会去祭祖。今年呢，我想请你跟我一起去，可以吗？祭祖啊？嗯。我我去会不会不太合适啊？那有什么不合适的？刚好借这个机会跟我大哥见个面，不好吗？你大哥也在吗？嗯。哦，那他会愿意见我吗？这一点你就放心吧，我来帮你安排。一提到我大哥，就让我想到他那几房姨太太，好多年他们也不见了，今天聚在一起，场面肯定会很热闹。热闹？对啊，俗话说三个女人一台戏，我大哥有好几个女人，这几个女人围着一个男人转，那场面你想想看
血雨腥风啊！师傅，我学习太极拳有一段时间了，我想请你帮我看一下。你的确进步了，而且我看你整个人都好像变了。这都是因为学了太极拳，所以我要向朱师傅和太极拳表示真诚的感谢。我也要谢谢你，你的萨瓦特踢拳也让我获益良多。菲利普，你看。真的不一样，呃，虽然柔和了，但是力量更大了。是，以柔克刚，刚柔并济，这就是太极拳。菲利普，你很有天分，也很聪明，我相信你可以将太极拳练得更好的。太极拳改变了我。刚认识你的时候。我那么傲慢无礼，现在我都感到惭愧。可是，我要回去了，回到法国。可是师傅，我一定会把太极拳带到法国。保重，菲利普。我的好朋友，谢谢这国术馆可不比咱陈家沟啊！真阴小天一定在到处观望，不敢轻举妄动。是啊，这个阴小天阴险狡猾，我们大家啊可得小心点儿。嗯。宁儿，你的手怎么发抖啊？师傅，看看。来，看看，宁儿，你的手怎么变得又粗又糙的？是在练什么功吧？哦，是啊，师傅，我最近跟馆内的崔师傅在练铁砂掌。哎呀，爹，哎呀，您不要总是疑神疑鬼的，天天练功。更有力气不是正常的吗？再说这铁砂掌，那肯定硬了。哎，吃饭，来
，多吃点啊。师哥，那师傅，嗯，师傅，烟给您买回来了。好，好，好。嗯，宁儿，你现在去哪儿啊？师傅，我在外面找了份零工，想挣点钱，给您和斯洛买几件新衣服。你不是一有空就练铁砂掌吗？怎么又想到去打零工了？这。上海的东西都挺贵的，我也想让思路过得好一点嘛。我希望你是一片好心。我再眯一会儿，你去吧。好，师傅，那我去了，我晚上就回来。好。园的北面有一座山丘，正对着张连海的祖坟，我们就埋伏在这座山丘上。撤退路线呢？山丘下面有条小路。另外，我还会派人监视张连海守卫的动向。这一次，张连海一定会派重兵把守，所以，为了不引起注意，这次行动不安排接应人员。只要完成任务，立即撤退，千万不可恋战。刘馆长，朱师傅还在门口。哎呀，这个朴毅呀，还是不死心。朴毅，你进来吧。嗯。刘馆长，我要参加行动。刺杀张凌海不是开玩笑，也不是你想参加就能参加的。如果我出了意外，还有如风替我把东西交给杨将军。你看看，还没有行动就想着出意外，那我就更不能让你去了。馆长。如果我爹还在，他一定会答应的。孩子，正是因为你爹不在了，我才要更好的保护你啊！万一你出了差池，我怎么向你故去的爹交代？刺杀不是儿戏，那是用命去换命的大事。就是因为是大事，我才要去啊！我要像我爹一样，毫无畏惧的为民、为国除害。为了我们民族的进步，尽一份力。我要在行动中继续磨练自己，这不正是我辛苦练功的原因吗？你，这刺杀张凌海不是擂台比武，不是谁的武功好就能成功的。既然你想去，就拿出真功夫来，打赢我们，就让你去。好，比什么？比身手吗？比枪法。你能赢得了金师傅，我们就让你参加。
。郑姑娘，麻烦你看清楚。子弹是从金师傅的弹孔里打进去的你怎么回来呀、啊？什么时候和他们勾结在一起的？说谎！师傅，我知道错了，是我连累了你，对不起。还知道错？你这个私通土地、不知廉耻的东西！马宁儿，赶紧让你师傅把粮食全部交出来，不然我可就要动手了。尹小天，你休想！师傅，您就交出全谱吧。只要您肯投降，他们会放过你的。放屁！全谱我已经给烧了，我早就烧了。我求求你，放过我师父吧！我师父跟你无冤无仇的，你们要什么，我给你们啊。梁师傅，你怎么连你徒弟都不如呢？你也不想想，这儿是什么地方？今天你走得了吗？尹小天。等我现在收拾完你，再把这个叛徒一起收拾了。实施的去对付周飘逸了，我来走。师傅，是徒儿不孝，是我的错，对不起，师傅。我只想学一九天的功夫，然后把他杀了。我只想为我父亲报仇。杀了尹小天为你报仇的师傅，师傅，我哭对你。师傅，师傅，你不能死啊！师傅，师傅，师傅。
，李小天，我趁你还活着，你尽情得意吧。我就把你杀了，为我父亲和师傅报仇。我们的人跟踪张连海两年，张连海平时啊一直防卫森严，外人难以近身，只有在他每年祭祖的时候，防卫是最薄弱的。所以，这是一个千载难逢的好机会，不容我们有半点闪失。大家看，嗯，这里就是张连海的行动路线，他的车会停在这儿，到时候他会携家眷抵达，当然。他会派至少五十名守卫在这里。墓地的另一侧是一片开阔的土地，没有办法埋伏，所以我们的最佳埋伏点应该在这里。我们的埋伏地点距离我们要刺杀的目标有多远？大约五百米。步枪的射击距离是多少呢？我们的汉阳凿能打一千六百多米，就算子弹有误差，如果我们六个人一起瞄准的话，总会有人打中张连海吧？表演，以小博大，我们就不能和对方用相同的武器。对方有上百支枪，而我们只有六支。如果我们用六支枪同时瞄准张连海，那张连海的守卫早就发现我们了。所以要偷袭对方，必须要先保护自己。我们的最佳埋伏点。应该是在山丘的后面。山丘后面，我们在山丘后面怎么刺杀啊？大家来看。嗯，不要小瞧他，能炸两千多米。洋鬼子打仗都是用他隔山打牛。我在书上看过，这叫迫击炮。哪里来的？我们为了这次刺杀啊，大费周折，刚刚从西北军那儿借了一台过来。我们有三发炮弹，如果不出意外的话，张连海必死无疑。明天这样，飘逸和金一手，你们负责炮击张连海。嗯。郭通和我负责掩护、嗯。郑姑娘和公孙先生负责侦查。嗯。我们的任务是刺杀张连海，千万不能恋战。一旦炮击成功，立即撤退。好。嗯。爹，奇怪了，人又去哪儿了？各位，所有的工作都已经准备就绪，这一次情况艰巨，你们先回去休息，养好精神，明早出发。嗯。什么？你就这么决定了？飘逸哥，你怎么说话不算话呢？对不起，我知道这件事情让你们为难，也知道你们很担心我，但你们都想得太悲观了。这次我们有十足的把握，所以你们大可不必担心。你们就答应我一次吧。拜托了，若雨，别担心，我会回来的。飘逸哥，你看到我爹了吗？你急死我了！这么久了，他还不回来？会不会是找朋友喝酒叙旧去了？不会啊，我爹他每次出去之前一定会告诉我的。思路，整个管理都找遍了，还是没有找到他。有弟子说，看看梁师傅下午出去了，真是奇了怪了。师哥
你看到我爹了吗？师傅不在房间吗？能找的都找了。你说，他不会被殷孝天的人给伏击了吧？殷孝天？不可能吧？师傅很谨慎的，平常经常嘱咐我们不准乱跑，自己怎么可能去危险的地方吗？再说，就算殷孝天抓住了师傅，他也得不到龙头杖啊！我觉得这件事，还是要告诉刘馆长一声。如芳，你去通知刘馆长。宁儿，你先在死洛回房休息一下，我去附近找找。是告诉思路，还是瞒下去？可我怎么开口呢？都过了一个时辰了，还不回来？不行，我要去找他。哎、师傅武功高强，真遇到什么事也不用担心吗？再说上海滩这么大，你要去哪里找呢？正是因为这样，你不觉得奇怪吗？上海滩这么大，我们又人生地不熟的。而且还这么晚了。哎呀，也许，也许是聊天下棋忘了时间也说不定嘛。可是我爹他要晚回来，一定会告诉我的。师傅每天联络革命军，没准是临时有什么急事，没打招呼就走了呢。哎，思洛，你先别着急啊，我们先等等。也许，也许等一下就回来了呢。难道你就不着急吗？我，哎呀，不行，我要去找他。哎，思洛，馆长，梁师傅还没找到。大家再分头去找，啊，找不到就多打听。我就不相信这么大活人怎么就突然消失了呢？大家打起精神，一定要找到梁师傅。是是。哎，飘逸，怎么样？有梁师傅的消息吗？还没有，国术馆里都找遍了，就是找不到。你说梁伯伯，会不会真的让殷孝天给抓走了？按理说，梁师傅武艺高强，殷孝天不可能轻易就得手啊。趁着天还没黑，大家分头去找找。这一次扩大范围，多找几条街道。嗯。飘逸哥，怎么样？找到我爹了吗？还没有，但是你放心，我们现在再去找。刘馆长，我求求您了，一定要帮我找到我爹啊！思洛，你放心，我跟你爹这么多年的交情，只要他还在上海滩，我就一定会把他给你找出来的。师傅，你好，请问你有没有见过这么高、嘴上留着胡子、穿黑五十多岁？呃，没有，没有，真没见过。你再想想，怎么样？找到没有？没有，没有啊！我们去那边看看啊！去那边看看。嗯。去那边找，好这样的，师傅，对不起，对不起，师傅，对不起。
，我们都在尽力找你师傅，你却在这里乘凉，干什么呀？你怎么了你？你男人有泪不轻弹，我知道你也是为你师父着急，可是你也别悲观呢，说不定我们一会儿就找到了，是不是？嗯，走吧，我们赶紧去找吧。好，走。我爹他一定是被殷啸天给抓走了。要不然找了这么长时间，怎么一点音讯都没有？天都快亮了，你先回房休息。如果有消息了，我就告诉你，好不好？不，我不回去，我要在这儿等我爹回来。我们往好的方向想吗？怎么样？怎么样？现在国术馆的弟子还在外面寻找，想想很快就会有消息。扶思洛回房间吧。嗯，走吧，思洛。找到了吗？不行，我自己去找。哎，思洛，你爹失踪了，关系到所有人的安危，你一定要冷静啊。对啊，我们现在不知道这是不是殷啸天的阴谋。你这样冲出去，万一有危险怎么办？你放心，弟子们都在外面找，一旦有消息了，就会告诉我们的。啊，思洛。听话好不好？师傅失踪了，我也很着急，但我们一定会找到师傅的。你放心，天都亮了，我扶你回房间休息休息。我想买些菊花扎个花篮，啊，不好意思，今天的菊花全都卖完了。卖完了，这么不巧啊！抱歉啊，啊，那没事，我再去别家看看。嗯，欢迎下次再来。来，你们两个去把那家赶紧给我搬过来。好，好嘞。来，你们几个把屋里的花全都搬到车上去，快点。找着梁师傅了吗？放心吧，梁师傅武功那么好，不会有事的。咱们出发吧。嗯。时候到了，今天我就杀了张云海，用他的血祭奠你们的亡魂。李雪其实呢，不用太紧张，祭祖的流程很简单的。嗯，你就站在那边看，到时候会有司仪叫你去献花呀、上香啊
，呃，你就盯着我大嫂，我大嫂怎么做，你就跟着学就行了。等到祭祖结束后，我就把你介绍给我大哥。嗯，呃，其实我是有点紧张，毕竟我第一次参加这样的活动。放心吧，有我在，你什么都不用怕。你哥会不会不高兴啊？毕竟我是一个外人。这个你就多虑了。既然你现在跟我在一起，就是我们自己人。我大哥呢，不会为难自己人的。更何况你是这么漂亮的女孩子。但愿吧。别紧张。哎，顾总，来大帅，嗯，哥，嗯，呃，呃，呃，李雪，不好意思啊，例行公事。啊，没关系，搜吧。哥，嗯，我女朋友。什么时候的事？怎么没告诉我？呃，就前两天的事儿，事情太多了，没来得及呀、啊。但是您放心，身份我调查清楚了，没问题。那你把他带这儿来，是要结婚吗？我挺喜欢他的。哼，我不信他也喜欢你。哥，行了，自便吧。来。哦。我帮你介绍，这是我大哥。大哥，这是和平通讯社的记者韩立雪。大帅您好。啊，最近事情太多了，我大哥的神情有点紧绷，别太介意啊。没事。走吧